大人，迟也来了，请。有有有有，好字，有什么事吗？啊，对了对了，何六他打死不干，为什么？嫌银子少，这个小子还敢跟本县讨价还价，杨捕头在，赶快把他抓起来送给军爷。是，哎，别别别别别别别，他也不是嫌银子少，就像杨捕头所料，曲普呢就在道长身上，那不就麻烦了？何六他从小怕死人啊，呃，他说，呃，偷死人的东西他他不干，哎，他说，让大人你请盗墓的人去做。这个何六，你告诉他，棺材入了土，形成墓，那是盗墓贼的祸；棺材没入土，不是墓，还是他何六的祸。要是再敢挑肥拣瘦的。本县重刑伺候。不不不，他他他不是这个意思。如果你非逼他去呢，呃，他也会去做。呃，就是他想要要要要要什么？呃，想让大人给他个名分，他才干。名分？嗯、<笑>上古至今几千年，名分早定了。小偷。<笑>不过他说的也不是没道理呀、啊。呃，他这次是为官府办事，呃，所以呢，呃，他想请知县大人，呃，赐给他一个新名分。什么新名分？关头啊！关头。嗯，这小子，这是故意找茬跟我为难呐！啊，杨捕头，在，把何六给我抓起来。是。哎，先别忙，别忙。哎，大人呐、啊，呃，两害相权取其轻啊，是吧？呃，如果在掉脑袋和关头这两件事上，你怎么选呢？所以大人呢，不如高抬贵手，写下“关头”两个字送给他，那他就觉得自己有了护身符，呃，他就一定会去偷的，是吧？何乐不为呢？嗯，你这么一说还有点道理。好，本县就赐给他个头衔儿——关头。<笑>你连这四个字儿一块带给何六。哎呀，大人，你原来早有准备啊！华南轩是聪明绝顶啊，稍有不慎，就会让他钻了空子。对在这一连守了几日，身体肯定熬不住。要是再病倒了，就不好治了。赶紧回去休息一会儿吧，这儿有我呢。静瑶，师傅即将要下葬，千万不能再有半点闪失啊！我知道了，我会好好在这儿守着，你放心吧。嗯，那我就走了。
，血统们鬼哭狼嚎，动静越大越好。放心，放心，交给我。我几口，嗯，啊，真的，嗯，嗯嗯，那我走了。救救队长！对不住，对不住了啊！你别怪我。就先走了，走。行了行了，华公子，果然神机妙算。